ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியம் நானும் இன்றைக்கி அதியம் நானும்ல ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஷாப்பிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஈரல் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் எல்லாத்துக்கூடியும் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே வந்து இப்போதான் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு அதனோட ஏர்லி ஆன் அதாவது ஒரு பிளே ஸ்கூல் மாதிரிங்க அதை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே வந்து நம்ம கூட இருந்து அவங்கள விளையாட வச்சு கூப்பிட்டு வந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அங்கே போனோம் இன்றைக்கும் ஏதோ கிளாஸ் இருக்குது நாளைக்கு இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேன்னு அப்படியே கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோரஸ் அப்படின்னு ஒரு கடையில் வந்து குழந்தைகளுக்காகவே எல்லா விதமான டாய்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்ட்ராலர்ஸு அந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸுமே இங்கே இருக்குங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் விண்டர் ஷீட் வாங்கலான்ட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ரெகுலராக ஏர்லி ஆன் போகிற நாலு ஃபேமிலிஸ் போயிருந்தோம் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்தே போய் பார்த்துட்டு வரலாம் விண்டர் ஷீட் அந்த எதுக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ராலருக்கு மேலே நம்ம போட்டு விட்டுட்டோம் அந்த விண்டர் ஷீட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு குளிர் அதிகமாக தெரியாது குழந்தைகளுக்கு அதுக்காகங்க இது இந்த கடை தாங்க இந்த டாய்ஸ் ஆர்எஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்க இந்த கடை தான் இதுக்குள்ளே தான் சரி போய் விண்டர் ஷீட்ஸ் பார்க்கலான்ட்டு நிறைய டாய்ஸ் இருந்தது வெரைட்டி வெரைட்டியாக ஸ்ட்ராலர்ஸ் ஆகட்டும் விண்டர் ஷீட்ஸ் இருந்தது பட் நான் எங் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை மெட்டீரியல் எங்களுக்கு பிடிக்கல அது வந்து ரெயின் ஷீட் மாதிரி இருந்தது அதனால் நாங்கள் எடுக்கல கடைக்குள்ளே போனதுமே எல்லா குழந்தைகளும் ஸ்ட்ராலர் விட்டு இறங்கியாச்சு நம்மளும் இறங்கிட்டாரு இறங்கிட்டு அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு இருந்தான் சொல்கிறது நம்ம ஊரில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் க்ரை அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் டைப்பில் போகல இங்கே எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தெரிஞ்சுது எனக்கு எங்களுக்கு நிறையா எல்லாமே இருந்தது இல்லைங்கிற ஐட்டம்ஸுமே இல்லை அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லைங்க குழந்தைகளோட குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கான பிரைனி கேம்ஸ் மாதிரி அப்புறம் மியூசிக் டாய்ஸ் மாதிரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பார்க்குறக்கு அழகாகவும் இருந்தது பட் எங்கள் குழந்தைகள தாங்க எங்களால் சமாளிக்கவே முடியல எனக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஏதாவது ட்ரெஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி சாக்ஸு ஷூஸு குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டியாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த சாக்ஸ் டைப்பில் இருந்தது ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் நம்மளால் ஒரு சைனீஸ் பொண்ணு பார்த்ததுமே அக்கா அக்கா அப்படின்ட்டு பின்னாடி போய் பேசி சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் திரும்ப கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு மெட்ரோன்ட்டு இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் மாதிரி அங்கே போயிருந்தோம் நாங்கள் திரும்பி தயிர் பேக்கெட் எங்கே வந்து சீப்பாக கிடைக்கும் நல்ல பிராண்டாக கிடைக்கும்னு பேசுகிறக்குள்ள இங்கேருந்து ஒரு லோடவே தூக்கி ஸ்ட்ராலரில் வச்சுட்டானுங்க என்னென்னமோ தூக்கி வச்சுட்டான் ஐஸ்கிரீம் செக்ஷன் இவனுக்கு இந்த ஐஸ்கிரீம் இன்னும் தெரியாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராலர் கீழே கீழே ஃபுல்லாக நிரப்பி வச்சுட்டு சாரு சீட்டு மேலெல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவன் ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்புறம் நாங்கள் நான் வந்து என்ன வாங்கினேன்னா அவனுக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி ரேஷ்பெரி அப்புறம் ப்ளூபெரிஸ் அதெல்லாம் மிக்ஸ்டாக மிக்ஸ் ஆகியிருந்த ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினேன் அப்புறம் ஆப்பிள் பனானா கிரேப்ஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் அவனுக்கு கொஞ்சம் வாங்கினேன் இங்கேயும் வந்து இறங்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஃப்ரூட் செக்ஷன்லேயும் வந்து இறங்கணும் அப்படின்ட்டு இறக்கி விட்டேங்க நான் பாட்டுக்கு இங்கே எப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று எடுத்தாலுமே நம்ம வந்து கவர் ரோல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே போட்டு தான் வைக்கணும் ஸோ நான் அப்படி வச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு இவனையும் ஸ்ட்ராலர் லுக்கார் வச்சுட்டு போயிட்டேன் அப்புறம் பில்லிங் செக்ஷன் வந்து பார்க்குற ஒரு க்ரீன் ஆப்பிள் தனியாக தூக்கி போட்டு வச்சுருந்தேன் நல்ல வேலை நான் பார்த்தேன் அப்புறம் அதை எடுத்து வேண்டான்ட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் இவனுக்கு தேவைங்கிறதெல்லாம் வாங்கிட்டு வெளியே வந்துட்டோம் வெளியே வந்தும் ஸ்ட்ராலர் ஏற மாட்டேன்ட்டான் எப்படியோ சமாதானப்படுத்தி பேக் பண்ணி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டேங்க அவனை அடுத்தது இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் என்ன ரெசிபி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா சிக்கன் ஈரலோட ரெசிபி ஷேர் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் மட்டன்லேயும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா பெரிய வெங்காய பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் பொடி வகைகள் தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் பேன் காஞ்சதுமே நம்ம ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா
இப்போ வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இது கூட நான் வந்து ஒரு பெரிய டீஸ்பூனில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தட்டி போட்டிருக்கேன் நான் நைஸாக அரைக்கல நான் சும்மா தட்டி தான் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு அது அந்த பச்சை வாசமும் கொஞ்சம் போனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக தக்காளி போட்டுற வேண்டாம் அது வந்து ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துரும் ஸோ நான் சின்ன சைஸில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பொடியாக கட் பண்ணி இப்போ வந்து இது ஒரு அரை பதம் வரைக்கும் வேகட்டும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயத்து கூட இந்த தக்காளி அரை பதம் வரைக்கும் வேகட்டும் கூடவே நம்ம தேவைங்கிற அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் உப்பு சேர்த்துனா சீக்கிரம் வதங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வணங்கி வரட்டும் இப்போ இது வந்து ஒரு அரை பதம் கிட்ட வே நல்லா வணங்கிடுச்சு அது கூட சேர்ந்து இப்போ இது கூட நான் வந்து ஈரல் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆட் இது சிக்கனோட ஈரலுங்க கோழியோட ஈரல் இதே டைப்பில் நீங்கள் ஆட்டு ஈரலும் செய்யலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஆட்டு ஈரல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது எனக்கு ஒரு தகட்டின மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நான் இதை சிக்கனில் வந்து நாங்கள் செய்கிறோம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட என்னென்ன பொடி ஆட் பண்ணுறேன்னா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க அது ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் சிக்கன் மசால் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து சக்தி பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டன் மசா மட்டன் மசாலாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் சக்தி பிராண்ட் தாங்க ஸோ இந்த அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் வர மிளகாய் பொடி நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மசாலா பொடி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் இது கூட செய்கிறப்ப கொஞ்சம் கிரேவி பதமாகவும் இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் நீங்கள் பினஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை இட்லி தோசை அந்த மாதிரி கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கனாலே இதுவே நிறைய தண்ணி விடும் நம்ம தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அந்தளவுக்கு தண்ணி விடும் இப்போ நான் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் மசாலா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி அடுப்பை கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் விட்டேங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுவே இந்தளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியமும் இல்லை ஆட்டு ஈரல்னால் கொஞ்சம் வேகறதுக்கு லேட் ஆகும் இது சிக்கன் ஈரல் அப்படிங்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அப்புறம் நான் அப்படியே பத்து நிமிஷம் போல் விட்டேங்க இந்த ஈரல் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா கிரேவி பதமாகவும் வந்துருந்தது டேஸ்ட் வைஸ்லேயும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ